bem-vindos ao Bulário do Flavonoid. Meu nome é Flávia Masson, sou farmacêutica e hoje eu vou te contar o que você precisa saber sobre antiácidos. Vamos lá? Antiácidos são medicamentos que neutralizam o ácido do seu estômago. Quando comemos, nosso estômago produz ácido para digerir a comida. Quando existe um excesso desse ácido, temos sintomas como azia e refluxo. Quando tomamos antiácidos, que são substâncias alcalinas, os componentes do medicamento reagem com esse ácido do nosso estômago, resultando em sal e água, neutralizando assim o ácido e aliviando nossos sintomas. Eles são vendidos em forma de líquido, pó efervescente, tablets mastigáveis e comprimidos efervescentes. São medicamentos que são isentos de prescrição médica, ou seja, você pode comprar sem uma receita médica. Mas eu indico você conversar com o um farmacêutico na sua drogaria para ver se é possível resolver os seus sintomas apenas com antiácidos ou se é necessário você ir até o um médico para explorar melhor os seus sintomas. Quando usar antiácidos? Antiácidos podem ajudar com indigestão, azia e refluxo ácido, úlcera estomacal e gastrite, que é uma inflamação do revestimento do estômago. Eles podem rapidamente aliviar os seus sintomas por algumas horas, mas eles não tratam realmente a causa que está por trás. Por isso que o seu uso a longo prazo não é recomendado. Se você faz muito uso de antiácidos, procure um médico para tratar realmente a causa e não apenas ficar aliviando sintomas. Tipos principais de antiácidos. Existem muitos tipos de antiácidos no mercado. Alguns são vendidos sob o nome de uma marca e outros são genéricos. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a diferença. Os genéricos são vendidos sob o nome do componente principal, ou seja, do seu princípio ativo. Os princípios ativos mais comuns são bicarbonato de sódio e hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Você vai ver que alguns antiácidos contêm outros ingredientes que não são antiácidos, mas sim tem outra função, como por exemplo a simeticona que alivia gases. Como usar antiácidos? Cheque as instruções na bula do seu medicamento para saber quanto e com que frequência você pode utilizar esse medicamento, porque vai depender de cada antiácido. Lembre-se que doses para crianças geralmente são menores que doses para adultos. Se você tomar um antiácido e se sentir mal, vai imediatamente imediatamente a um serviço de emergência e, se possível, leve a embalagem do medicamento para eles saberem qual exatamente você tomou. Antiácidos com alimentos, álcool e outros medicamentos. É mais comum que as pessoas tomem antiácidos durante ou após refeições, porque é quando nós estamos mais propensos a ter azia e indigestão. Em relação a outros medicamentos, antiácidos alteram a acidez do seu estômago e isso pode fazer com que outros medicamentos sejam afetados. Então não é recomendado você tomar outros medicamentos por duas a quatro horas depois de ter tomado tomado antiácido. Em relação ao álcool, não existe uma interação direta dele com os antiácidos. O problema é que o álcool em si pode irritar o seu estômago, piorando os sintomas que você já ia ter. Efeitos adversos. Antiácidos normalmente não têm efeitos adversos se você toma só de vez em quando e se você toma a dose recomendada na ambula. Mas às vezes eles podem causar diarreia ou constipação, flatulência, que são gases, dor no estômago, enjoo ou vômito. Esses sintomas costumam passar uma vez que você para de tomar o antiácido. Converse com seu médico se seus efeitos adversos não estiverem melhorando ou piorando. Pode ser necessário trocar de medicamento ou ainda explorar uma condição de saúde que você não sabe que tenha. Quem não deve tomar antiácidos? Antiácidos são seguros para a maioria das pessoas, mas não é para todo mundo. É muito importante que você procure um médico ou farmacêutico para orientação se você está grávida ou amamentando. A maioria dos antiácidos são seguros para grávidas e lactantes, mas se você pertence a esse grupo, você sempre deve pedir a orientação antes de utilizar qualquer medicamento. Está procurando um antiácido por uma criança com menos de 12 anos. Alguns antiácidos não podem ser usados por crianças. Tem doença renal, hepática ou insuficiência cardíaca. Alguns antiácidos não são seguros se você tem uma dessas condições. Tem uma doença que necessite do controle de sal, de sódio, na sua dieta, como por exemplo pressão alta e cirrose. Alguns antiácidos têm níveis elevados de sódio que pode fazer com que você não se sinta bem ao tomá-los. Está tomando outro medicamento. Como eu já citei aqui, alguns antiácidos interagem com outros medicamentos. E você vai precisar saber se eles devem ser evitados ou se você pode tomar em horários diferentes. Se esse vídeo te ajudou, dá o um like no canal pra me ajudar também. Se inscreve, porque todo mês nós temos um novo episódio do Bulário do Flavonoid. Tem algum medicamento que você quer muito ver por aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. Beijos, até a próxima!